Merhaba masal sever. Bugün sana Hansel ve Gretel masalını okuyacağım. Ama istersen sen de bir masal.com'a girerek oradan okuyabilirsin. Hansel ve Gretel. Az gittim, uz gittim. Dere tepe düz gittim. Çayır çimen geçerek, soğuk sular içerek altı ayda bir yüz gittim. Bir de dönüp arkama baktım ki ne göreyim? Bir arpa boyu yol gitmişim. Çok eski zamanlarda Hansel ve Gretel isimli iki kardeş varmış. Anneleri onlar daha bebekken ölmüş. Birkaç yıl sonra oduncu olan babaları başka bir kadınla evlenmiş. Oduncunun yeni karısı varlıklı bir aileden geliyormuş. Kırık dökük eski bir kulübeden oturmaktan ve kıt kanaat geçirmekten çok şikayetçiymiş. Üvey çocuklarını da hiç sevmiyormuş. Onlardan bir an evvel kurtulmak istiyormuş. Hansel ve Gretel soğuk bir kış gecesi yatmış, uyumaya hazırlanırken üvey annelerinin babalarına ''Çok az yiyeceğimiz kaldı. Eğer bu çocuklardan kurtulmazsak hepimiz açlıktan öleceğiz.'' dediğini duymuşlar. Babaları avaz avaz bağırarak karşı çıkmış. ''Kavga etmeye ne gerek var?'' demiş. Karısı ''Ben kararımı verdim.'' Yarın onları ormana götürüp bırakacağız. Hansel? Endişe etme kardeşim. Evin yolunu buluruz. Diyerek kardeşini teselli etmiş. O gece Hansel geç saatlerde gizlice dışarı çıkmış ve cebine bir sürü çakıl doldurmuş. Sabah olunca ailece ormana doğru yürümeye başlamışlar. Yürürlerken Hansel cebindeki çakılları kimseye göstermeden yere atıp geçtikleri yolu işaretlemiş. Öğle üzeri babalarıyla üvey anneleri onlar için bir ateş yakmışlar ve hemen geri döneceklerini söyleyip ormanın içinde gözden kaybolmuşlar. Geri dönmemişler. Kurtlar etrafında olurken korkudan tir tir titreyen Hansel ve Gretel ay doğana kadar ateşin yanından ayrılmamışlar. Ay ışığında parlayan çakılları izleyerek hemen evin yolunu bulmuşlar. Babaları onları görünce sevinçten havaları uçmuş. Üvey anneleri de çok sevinmiş gibi gözükmüş ama aslında kararını değiştirmemiş. Aradan üç gün geçmiş ve sonra onlardan tekrar kurtulmayı denemek istemiş. Gece çocukların odasının kapısını kilitlemiş. Bu sefer Hansel'in çakıl toplamasına izin vermemiş. Ama Hansel zeki bir çocukmuş. Sabah ormana doğru yürürlerken akşam yemeğinde cebinde sakladığı kuru ekmeğin kırıntılarını yere saçıp arkasında bir iz bırakmış. Üvey anneleriyle babaları çocukları yine bırakıp gitmişler. Onların geri dönmediklerini gören Hansel ve Gretel sabırla ayın doğup yollarını aydınlatmasını beklemişler. Ama bu sefer geride bıraktıkları izi bulamamışlar. Kuşlar bütün ekmek kırıntılarını yiyip bitirmişler. Çocuklar bu defa gerçekten de kaybolmuşlar. Ormanda üç gün, üç gece aç karnına ve korkudan titreyerek dolaşıp durmuşlar. Üçüncü gün bir ağacın dalında bembeyaz bir kuş görmüşler. Kuşun sesi çok güzelmiş ve onlara güzel sesiyle şarkılar söylemiş. Onlar da kaybolduklarını ve açlıklarını unutup kuşun peşine düşmüşler. Kuş Onları garip bir evin önüne getirmiş. Evin duvarları ekmekten, çatısı pastadan ve pencereleri şekerdenmiş. Çocuklar tüm sıkıntılarını unutmuşlar ve eve 
Nereye doğru koşmuşlar? Hansel çatıdan, Gretel'de pencereden bir parça yiyerek içeriden bir ses duyulmuş. Evimi kim yiyor? Hansel ve Gretel bir bakmışlar. Kapıdan çok tatlı yaşlı ton ton bir teyze. Gelin, gelin içeri demiş. Hansel ve Gretel içeri girmişler. Hiç yemedikleri çok güzel yiyecekleri yemişler. O gece kuş diye yataklarında yatmışlar. Ama sabah, sabah her şey değişmiş. Yaşlı kadın çocukları tuzağa düşürmek için evine ekmek ve pastadan yapmış bir cadıymış. Hansel'i saçlarından tuttuğu gibi yataktan kaldırmış ve bir ahıra kitlemiş. Sonra da Gretel'i çeke çeke mutfağa götürmüş. Kardeşim bir deri bir kemik demiş. Ona yemekler pişir. Onu şişime anlat. Eti budu yerine gelince ağzıma layık bir yemek olacak. Ama sen hiçbir şey yemeyeceksin. Bütün yemekleri o yiyecek. Gretel çok üzülmüş. Ağlamış, ağlamış. Ama elinden hiçbir şey gelmiyormuş. Mecburen cadının söylediklerini yapmış. Neyse ki Hansel gözleri pek iyi görmeyen cadıyı kandırmaya karar vermiş. Cadı her sabah Hansel'in şişmanlayıp şişmanlamadığını kontrol etmek için parmağını yokluyormuş. Hansel de parmağı yerine bir tavuk kemiği uzatıyormuş cadıya. Yeteğinde şişman değil diye bağırıyormuş cadı. Mutfağa gidip Gretel'e daha çok yemek yapmasını söylüyormuş. Bu durum tam bir ay sürmüş. Artık cadının sabrı taşmış. Zayıf şişman fark etmez. Bugün Hansel böreği yapacağım diye bağırmış Gretel'e. Fırına bak bakalım hamur pişmiş mi? Çok korkmasına rağmen Gretel'in de Hansel gibi bir kurnazlık yapıp bu durumdan kurtulması gerekiyormuş. Cadının onu fırına iteceğini anlamış. Başımı fırına sokamıyorum, hamuru göremiyorum demiş. Cadı Gretel'i hızlıca kenara iteklemiş ve başını fırına sokmuş. Gretel bütün kuvvetiyle yaşlı cadıyı fırının içine itmiş. Arkasından da kapağı kapatmış. Hansel böylece kurtulmuş. Ama eve nasıl gideceklerini hala bilmiyorlarmış. Ormana gelmişler. Biraz yürüdükten sonra karşılarına bir dere çıkmış Hansel ve Gretel'in. Bir ördek önce Hansel'i sonra da Gretel'i karşı kıyıya geçirmiş. Hansel ve Gretel oldukları yeri tanımışlar. Evlerine doğru koşmaya başlamışlar. Hansel ve Gretel'i, Gretel'i gören babaları çok mutlu olmuş. Sevinç gözyaşları içinde onları ormanda bıraktıkları kısa bir süre sonra o acımasız üvey annelerinin onu terk edip ailesinin yanına gittiğini söylemiş. Yaptıklarından son derece pişmanlık duyduğunu, üzüntüden nasıl kahrolduğunu anlatmış. Babalarını bir sürpriz daha bekliyormuş. Hansel ceplerinden, Gretel de önlüğünden, cadının evinde buldukları altın ve elmasları çıkartmışlar. Böylece ailenin bütün sıkıntıları bitmiş. Bütün hayatlarını mutluluk içinde geçirmişler. Ya sevgili masal arkadaşım, böyle tatlı bir aile mutluluğu masalının daha sonuna geldik. Ama diğer masallarımızdan haberdar olmak istiyorsan hemencecik YouTube kanalımıza abone olabilirsin.